Bendiciones para todos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con ustedes en este día, martes 5 de abril, anunciándoles a los televidentes, radio oyentes e internautas, que se acerca ya nuestro Congreso Campestre, el 22, 23 y 24 de abril en Shepherd, Texas, con los pastores Héctor Torres, Rafael Pérez y su servidor, para crecer espiritualmente, para edificarnos con esos mensajes basados en esa temática que hemos escogido. El lema del campestre es, la gran esperanza vibra en nuestro ser. ¿Cuál es la gran esperanza que vibra en nuestro ser? Bueno, los temas tendrán que ser en esa dirección. Y quiero invitar a todos aquellos que puedan venir a que lo hagan, a Shepherd, para que estemos en ese fin de semana, ahí adorando a Dios al aire libre. Anótense, regístrense, hablen al ministerio al 713-412-4677 para reportar cuántos son los que piensan ir. Lleven su tienda de campaña por la alimentación, no se preocupen porque vamos a proveerla. Pero les animamos a que vengan y nos congreguemos en ese congreso campestre. Gracias a Dios que todavía podemos seguirnos reuniendo y todavía podemos seguir conviviendo como hermanos. Uh -huh. Hermano Ángelo Barri, bienvenido nuevamente. Pastor, estamos contentos, hoy llegamos de nuevo, listo para saber la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Hoy vamos, a, cada día que va pasando, hermanos, vamos a ir viendo cómo se va uniendo todo lo que hemos ido diciendo, todo lo que hemos ido diciendo. Hoy usted va a ver la diferencia y hoy usted va a entender quizá un poco mejor de lo que nosotros comentábamos ayer. Porque hay muchas cosas que están pasando hoy que son sabiduría humana, pero no podemos entrar en la lesión así. Vamos, de, déjeme eh, recomendarle como siempre eh, que lea esta, este, este día, Primera de Corintios. Estamos en Primera de Corintios y estamos cantando el himno 266, Dejo el mundo y sigo a Cristo. Quiero recordarle que le dé like, hermano, si usted entró. Y póngale un like para que el YouTube mueva estos videos y así ayuda al ministerio. Y cuando las transmisiones, que también he estado aprendiendo, cuando las transmisiones tienen más like, es más difícil para el YouTube quitarle un video. Uh -huh. Pero si no tiene mucho like y cualquier cosa que uno dice, eso no le importa a nadie y lo quitan. Pero cuando es un, un, un sinnúmero de gente que está atento a esas redes sociales, entonces eh, se puede hasta pelear si un día sacan del aire un canal. Así que hermanos, eso no es que yo sea muy tecnológico, sino que lo he ido aprendiendo en el transcurso del que estoy aquí ayudando con el pastor. Vamos a tener una oración, pastor, claro. para ver qué el Señor trae para nosotros hoy. Nuestro amado Jesús, Padre querido, te damos la gracia, te glorificamos, alabamos tu santo nombre hoy. Queremos, amado Padre, que en el día de hoy tu sabiduría se imponga en nosotros y la sabiduría humana que la dejemos afuera. Dejemos esa sabiduría que no avanza en nuestro ser. Señor, queremos ahora pedir e interceder por cada persona que escuche. Que tu Santo Espíritu sea con cada persona que va a escuchar esta transmisión. Ayúdanos, Señor, a que podamos crecer en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El subtema para hoy es la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Y es que, hermano Ángelo, ¿cuál es el principal objetivo de la mayoría de las personas? Y en cambio, ¿cuál es el propósito de Dios para todos nosotros? Bueno, vamos a ir a Jeremías. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios que nos dé respuesta. Jeremías 9 y vamos a leer el 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en su riqueza. Y nos manda el 23. Después nos dice también. Eh, bueno, hace una doble pregunta ahí. Voy a leer el 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces... En cambio, dice la, la otra pregunta, en cambio, ¿cuál es el propósito de Dios para todos nosotros? Jeremías 9.24, el 24 dice, 
Mas alábese en esto al que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia a la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El comentario que yo tengo en este, en este, en este pensamiento es básicamente una cita que escribí aquí. Y voy a decir esta cita y luego voy a leer un texto. Y, y, y con ese será mi comentario. Elena de White, esto es un principio que yo tengo hace mucho tiempo y me ha evitado muchos problemas. Y es de nunca creer que yo tengo la razón. <risa> Porque eso es peligroso. Eh, Elena de White lo dice de esta manera. Cuando encontré esta cita fue que cambié mi manera de pensar. La educación cristiana, página 331, dice, creo ciertamente que tenemos mucho que aprender, está eh, eh, diciendo la edad de Uruguay, creo ciertamente que tenemos mucho que aprender, somos ignorantes en cuanto a muchas cosas. Bueno, ahora usted combínelo con la cita que dice... Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Bueno, Elena de Uruguay dice, somos ignorantes en cuanto a muchas cosas. Y hermanos, eso yo cada día me doy cuenta con cosas sencillas que yo no sé. Yo no sé y no está mal decir, no sé. Entonces, eh, eso lo dice la educación cristiana. Y quiero, pastor, leer, y como le dije en mi comentario, segunda de Corintios. Voy a leer Segunda de Corintios, saliéndome un poco de lo que dice el autor, pero quiero leer Segunda de Corintios 4.4 para que usted vea lo que, eh, lo que hace la sabiduría humana. Segunda de Corintios 4.4 dice, en lo cual el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios con mayúscula. Lo que quiero resaltar nada más para terminar mi comentario es que el Dios de este siglo, la sabiduría humana de este siglo, ¿qué es lo que hace? Ciega el entendimiento. Hermanos, eso yo no tengo ya que comentarle más. Porque usted se ha dado cuenta que, <ríe> mire pastor, yo en estos días fui a, a un hospital a buscar a alguien. Eh, acababa de salir de un procedimiento. ¿Y sabe lo que le estaban dando? <ríe> Galletita Oreos, de esa dulce de la chocolate y un juguito de eso de manzana. Y cuando yo vi eso, digo, wow. Estos son los sabios. Uh -huh. Y miren, el enfermo acaba de salir del procedimiento. Y lo que le están dando es galletita oro y un jugo de manzana. Oiga. Dale azúcar a su organismo. Cualquiera que ha leído una página del Ministerio de Curación <risa> se da cuenta que el azúcar es el peor enemigo de nuestro sistema inmune. Entonces, esos son los sabios, los entendidos. No tienen entendimiento. Bueno, nosotros miramos al profeta Jeremías, hermanos, haciendo ese contraste entre la sabiduría humana, humana y la sabiduría divina. Dice que los sabios, pues no se tienen que alabar en su sabiduría, ni tampoco el rico en su valentía, sino en la sabiduría de Dios, en entender y conocer de Dios, en estudiar la palabra de Dios. En el conocimiento que adquiera de Dios, en eso se debe de alabar. Porque lamentablemente hoy en día, pues hay demasiada hambre por la ciencia, hambre por esto, por lo otro, pero no hambre de Dios, no hambre por la palabra. Y Jeremías dice, es cierto, es el objetivo de la mayoría de las personas, pero Dios quiere que aprendan de Él, Dios quiere que conozcan de Él, Dios quiere que se alaben en conocerle. Y en este caso... Llevando ya a Corinto el, 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 el asunto Vemos de que justo era lo que allí estaba sucediendo Allí también esos griegos Recuerden que Corinto era una ciudad griega Re, Esa gente hermanos Pues se la llevaban de, de sabios Entonces Pablo pone ahí en esos, 
en esos hermanos de Corinto, pone un contraste, o, como lo hizo Jeremías, entre la sabiduría humana y la divina. ¿Qué dijo él en 1 Corintios 1, 20 al 25? Bueno, aquí va a estar bueno también. Vamos a leer el 20 al 25, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El 25. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí tenemos nosotros algo interesante y es que vuelvo y repito, los judíos eran individuos que querían señales señales eso no no tenemos nosotros que comentar mucho de eso los griegos sabiduría hermanos y no podríamos juntar esas dos cosas juntas era lo que veníamos diciendo ayer hay algunos que quieren cruz nada más sí. cruz Ay, denme en cruz no me pongan otra cosa pero no 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 señales no no me hablen de señales. Ahora encontramos del otro lado que hay algunos que dicen, no, no, no. Señales nada más. No me hable de cruz. Son extremos. Ahí está, hermano. Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto de que dejemos, porque tenemos que volver a la lección, dejemos ese pensamiento del mundo, un pensamiento humano, de creer el evangelio que hay que predicar es este. Porque a mí es el que me gusta. Dejemos de acomodar el Evangelio a lo que me gusta. Y llevémoslo al, pl al plano de lo que el mundo necesita. Como lo dijo el pastor, mire. Con los mensajes que da el pastor aquí en Irving, viendo yo hoy. Imagínense que el pastor estuviera en el mensaje light. Tendríamos que hacer dos cultos. Uh -huh. ¿Y quién no quiere una mega iglesia? Ese, ese es el sueño de cualquier pastor hoy. Ahora, cuando el pastor se para, como le digo ya a mi esposa, bueno, el pastor vino con la espada desenvainada hoy. Y comienza a decirnos que somos impíos, que somos mundanos, que estamos así. Oye, yo quiero coger mi Biblia y, mi, y irme. Yo no quiero ir eso. ¿Y quién quiere ir eso? Cuando el pastor se pone a hablar del sábado, tajantemente, cuando el pastor habla del juicio, cuando el pastor habla como hoy, de esos pensamientos que nosotros tenemos, de querer que Dios haga por nosotros, pero nosotros no hacer nada por Dios. Esos no son temas que me agradan. Ahora si el pastor viniera, ay Jesús murió por ti, te ama. Amén, gloria a Dios. Ahora, la sangre de nosotros va a caer sobre el pastor. Y eso es lo que yo pienso cada vez que me dan la oportunidad de un púlpito. Digo, oye. Si yo vengo aquí a decirle a estos hermanos lo que ellos quieren oír y no lo que Dios quiere que se le diga, ellos saldrán inocentes, pero me quedará esa, esa culpa a mí. Entonces, cada oportunidad, de hermanos, que nosotros tenemos es para que la sabiduría humana muera y levantar la sabiduría de Dios. Unamos el Evangelio. Me voy a permitir leer la cita que dice a continuación. Listo. Dice la sierva del Señor, con un líder así, un ángel expulsado del cielo, estos supuestos sabios terrenales Pueden elaborar teorías hechizantes Con las que infatuar las mentes de los hombres wow. Satanás tiene una mente magistral Y tiene sus agentes elegidos por medio de los cuales trabaja Para exaltar a los hombres y revestirlos de honor por encima de Dios Pero Dios está revestido de poder Es capaz de tomar a los que están muertos en delitos y pecados Y mediante la operación del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos transformar el carácter humano devolviendo al alma la imagen perdida de Dios los que creen en Jesucristo 
pasan de ser rebeldes a la ley de Dios a ser siervos obedientes y súbditos de su reino. Nacen de nuevo, son regenerados y santificados por medio de la verdad. El escéptico no admite este poder de Dios y rechaza toda evidencia hasta que se coloca bajo el dominio de sus facultades finitas. Incluso se atreve a dejar de lado la ley de Dios y a fijar el límite del poder de Jehová. Pero Dios ha dicho, y se cita eh, 1 Corintios eh, 1, 20 al 24, lo que acabamos de leer, ¿verdad? De que la sabiduría del mundo, esa realmente no es la que debemos buscar, sino la sabiduría de lo alto. No, y fíjese que ahí dice que Satanás es el que, uh -huh. el que pone, oiga qué terrible, el Satanás aprovecha a estos hombres que son muy sabios, muy entendidos, y le pone lo que él quiere que digan. Así que, Exacto. que Dios nos libre. Así es, pero ¿cómo, hermano Ángelo, podemos hallar la verdadera sabiduría entonces? Vamos a buscar la verdadera sabiduría. Estamos en 1 Corintios todavía. Usted puede leer el capítulo, hermano, de esa, esa oportunidad de recibir esta bendición. Vamos a leer el 30 y vamos a leer 30, 31. 1 Corintios 30. Más por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Oiga bien, el que se vaya a gloriar, que se gloríe en el Señor. Así que hermanos, aquí nosotros tenemos interesante eh, cuadro de que si nos vamos a gloriar en algo, nos gloriemos en el Señor. Ahora nos manda que leamos Colosense. Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. A ver qué dice por aquí en Colosenses, otro de los libros que me encanta a mí muchísimo. Y vamos a leer el 2, Colosenses 2, 3. Colosenses 2, 3 dice, ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Quién es ese? Si usted lee más para arriba, viene hablando de Cristo. Uh -huh. En el versículo de arriba, pero vamos a leer la más tres que es lo que nos conviene. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Eh, no sé si usted tiene un comentario. Solamente que, Ajá. pues entre más estudiemos la palabra de Dios, más conocemos a Cristo, más sabios nos volvemos. Amén. Y entonces nos sentimos felices. De encontrar esa sabiduría en el uh -huh. Señor Y allí nos gozamos y nos deleitamos uh -huh. Y podríamos decir Nos alabamos en eso En conocer a nuestro Dios uh -huh. Para cerrar que dice el don profético Magnificamente el don profético dice En Cristo está escondido todos los tesoros De la sabiduría y conocimiento Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría Y justificación y santificación Y redención Colosenses 2 3, 1. Primera de Corintios 1.30 Está viendo, eh, esto es el comentario de lo, de, de lo que acabamos de leer Todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana Para este mundo y para el mundo venidero se halla en Cristo Nuestro Redentor es una perla tan preciosa Que en comparación con ella Todas las demás cosas pueden repuntarse como Pérdida, palabras de vida del gran maestro, página 87. Así que, pastor, nosotros tenemos en Cristo todo lo que puede ser para nosotros sabiduría. Amén. Oremos entonces, hermanos, para que podamos crecer en sabiduría para con Dios. ¿Qué le parece si le pedimos a Él que nos dé ese, ese discernimiento de lo que es Él y su plan de salvación? para crecer en ello y allí encontrar la verdadera sabiduría. Oramos por eso. Amén. Vamos a pedirlo a Dios. Sabemos, Señor, que vivimos en un tiempo donde se hace alarde de los conocimientos mm. humanos, de los, digamos, títulos que se obtienen por los muchos conocimientos que se reciben. Pero hay un conocimiento, Padre, que supera a todos y es el conocimiento de Ti, de Tu Palabra, de tu voluntad y padre nosotros estamos aquí rogándote ahora que nos ayudes para darle más importancia a ese conocimiento 
a esa sabiduría como es la tuya, la divina. Señor, te rogamos que en alguna manera nosotros busquemos siempre ser sabios en base a la sabiduría tuya. Mm. Pedimos, Señor, que nos deje ese, ese gran eh, privilegio, digámoslo así, de que te conozcamos cada día más, te entendamos y así, Señor, también te adoremos en espíritu mm. y en verdad. Amén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.